டு மை சேனல் நாமும் பிஸ்னஸ் செய்யலாம் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல ஃபிஷ் கிளீனிங் பிஸ்னஸ் தான் பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி வந்து நம்மளோட சேனல்ல வந்து ஃபிஷ் வந்து எப்படி ஹோல்சேல்ல சேல்ஸ் பண்றது ஃபிஷ் மார்க்கெட்ல எப்படி சேல்ஸ் பண்றது அப்படின்ற வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம சேனல்ல போட்டிருக்கோம் தேவைப்பட்டா நீங்க அதை செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா ஃபிஷ் வந்து கிளீனிங் சர்வீஸ்லயே நம்ம நல்லா ஏர்ன் பண்ண முடியுங்க ஒரு பர்சன்ஸ் மட்டும் நம்ம எம்ப்ளாய் பண்ணிக்கிட்டா போதும் அதாவது அதை கட் பண்ண தெரிஞ்சவங்களா ஃபிஷ் கிளீன் பண்றது ஒன்றும் ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபிஷ் எப்படி கிளீன் பண்ணணும் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த டீடைல்டா இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறவங்களா இருந்தா கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பில் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மீன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாருமே என்னன்னா ஃபிஷ் வந்துட்டு ஹெல்த்தி நமக்கு நம்ம வந்துட்டு சிக்கன் கம்பேர் பண்ணும் போது வந்துட்டு அதோடைய ப்ரோட்டீன் லெவல் எல்லாமே அதிகம் எல்லாமே சொல்லுவோம் பட் என்னன்னா கிளீனிங் ப்ராசஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஃபிஷ் அதனாலேயே ஃபிஷ் வாங்க நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க இதை வாங்கிட்டு போய் கிளீன் பண்றதுக்கே நேரம் ஆகுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து மீட்டே போய் வாங்கிடுவோம் சிக்கன் மட்டன் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்ப ரெடிமேடா நம்ம கிளீனிங் சர்வீஸ் மாதிரி இதை பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம கிட்ட இதை வாங்கி வைக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க இதுல ரெண்டு வே இருக்கு இந்த ஃபிஷ் கிளீனிங்ல எப்படி நம்ம இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்னன்றதை பார்க்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ஃபிஷ் கிளீன் பண்றதுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தேவைன்னா ஒரு கட்டை தேவை நமக்கு இல்ல பிளாஸ்டிக் போர்டு அந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஓகே அதுக்கப்புறம் நல்ல கத்தி தேவை ஷார்ப்பான கத்தி அதுக்கப்புறம் சிசர் அது சைட்ல இருக்க ரக்கைங்க எல்லாம் வெட்டுறதுக்கு சிசர் நமக்கு தேவை அதுக்கப்புறம் மேல இருக்க அந்த பெரால்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு சின்ன இது ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மாதிரி அதுக்கு வந்திருக்கு இது வந்து ஒரு அறுபத்தஞ்சு ரூபா தாங்க இது ஸோ பெரிய மீன் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நூறு ரூபால இருக்கும் அது பெரிய பெரிய சைஸ் அஞ்சு கிலோ மீன் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணோம்னா அது ஒரு வந்து நூறு ரூபா கிட்ட வரும் ஸோ மொத்தமாவே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐநூறு ரூபால வந்துட்டு இது எல்லாமே நம்ம வாங்கிட முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பொருள் நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டு பிசினஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட வேண்டியதான் இது வந்துட்டு சின்ன மீன்ல இருந்து பெரிய மீன் வரைக்கும் நம்ம இதுல பண்ண முடியும் அந்தந்த பிரைஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி தான் நம்ம மீன் கட் பண்ணுவோம் இப்போ சின்னது ஒரு சின்ன சின்ன சைஸ் மீன் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா கிலோ நாற்பது ரூபாவுக்கு பண்ணுவாங்க அதுவே பெரிய சைஸ் மீன் அப்படின்னா நூத்தி இருபது ரூபா நூத்தி ஐம்பது ரூபா கிலோக்கு ஒரு மூணு கிலோ பண்றாங்க அப்படின்னா பிரைஸ் அதே போல வந்துட்டு எறா உரிக்கிறதுனா அது ஒரு பிரைஸ் ஸோ மீனோட டிஃபிகல்டிஸ் பொறுத்து சைஸ் பொறுத்து இதுல வந்து பிரைஸ் வேரி ஆகும் இதுக்கு இவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லவே முடியாது ஸோ அந்தந்த மீன் சைஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி பிரைஸ் நமக்கு டிஃபர் ஆகும் இதுல ரெண்டு விதமா இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒண்ணு நீங்க ஷாப் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டால் வந்து ஃபிஷ் மார்க்கெட் பக்கத்துல நீங்க போடணும் வித்தின் ஒரு ஒரு பிப்டி மீட்டர்ஸ் ரேடியஸ்ல வந்து நீங்க ஃபிஷ் மார்க்கெட்டோ இல்ல ஸ்டாலோ அந்த மாதிரி நீங்க போடலாம் இப்ப ஃபிஷ் மார்க்கெட் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல நீங்க மார்க்கெட் குள்ளேயே இருப்பாங்க கட் பண்றதுக்கு மார்க்கெட்ட விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி இருப்பாங்க ஏன்னா மார்க்கெட் உள்ளன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் இடம் கொடுக்க மாட்டாங்க நமக்கு ஃபிஷ் கட் பண்றதுக்கு ஸோ அவங்க ஆட்களே தான் அவங்க ஃபிஷ் விற்கிறவங்களே தான் வச்சிருப்பாங்க அதனால மார்க்கெட் வெளியே பாத்தீங்கன்னா அதர் பீப்புள்ஸ் எல்லாமே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வர பீப்புள் கிட்டலாம் ஏன்னா நிறைய ரஷ் இருந்ததுன்னா என்னன்னா மார்க்கெட் உள்ள நிறைய பேர் கட் பண்ண மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் வண்டி எடுத்துட்டு வெளியே வந்துடணும் தான் யோசிப்பாங்க ஸோ வர வழியில பாத்துக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க ரெகுலரா அந்த இடத்துலயே இருக்கீங்க அந்த பிப்டி மீட்டர்ஸ் ரேடியஸ்லனா உங்ககிட்டயே கஸ்டமர்ஸ் வந்து ரெகுலரா வருவாங்க இதுக்கு நல்லா கட் பண்ண தெரிஞ்சவங்களா ஒருத்தரோ ரெண்டு பேரோ எப்படி சேல்ஸ் ஆகுதோ அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க எம்ப்ளாய் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தாராளமா வந்து இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ மார்க்கெட்டுக்கு பக்கத்துல மட்டும்தான் இது பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது ஏதாச்சும் மேஜர் ஏரியா நீங்க பாத்துருப்பீங்க நல்ல வந்துட்டு அங்க ஃபிஷ் சேல்ஸ் ஆகுற இடம் அங்க எதனா வேற ஒரு கடைங்க இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இடத்துல மார்க்கெட் ஏரியால கூட இந்த ஷாப் நீங்க போடலாம் இல்ல ஸ்டால் போடலாம் இது இல்லாம நீங்க வந்துட்டு மீன் விற்கிறாங்க பாத்தீங்களா அவங்க கூட டைப் வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களும் உங்களை ரெஃபர் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு இங்க கிளீன் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா இப்ப நார்மலா ஒரு இடத்துல நம்ம
இப்போ ஃபிஷர்மேன் டைப் இல்லாம நம்ம நார்மலாவே இதை எடுக்கலாம் எப்போ அப்படின்னா நம்மளோட பிசினஸ் நம்ம என்ன பண்றோன்றது ஃபர்ஸ்ட் வெளியே தெரியணும் அப்படி தெரிஞ்சா மட்டும்தான் மக்கள் அதை வாங்க வருவாங்க எந்த பிசினஸ் இருந்தாலும் சரிங்க இப்ப நம்ம எந்தனா ஒரு பிசினஸ் போட்டோம்னா இது இந்த விலைக்கு வாங்கிப்பாங்களா இதை நம்ம பண்ணி வாங்களா அப்படின்னு கேட்கறோம் ஆனா இது எல்லாமே ஆல்ரெடி இருக்கிற பிசினஸ் தான் சோ யாரோ ஒரு இடத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இந்த பிசினஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க எதுவுமே வந்துட்டு அப்படியே புத்தம் புதுசா இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்ட்டு கிடையாது அப்படி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றதுக்குமே நீங்க ப்ரொமோஷன்ஸ் ப்ராப்பரா பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு மூவ் ஆகும் இனிஷியலா கொஞ்சம் சஃபர் பண்ணாலும் கொஞ்சம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ்ல உங்களை பத்தி வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்குது உங்களோட குவாலிட்டி நீங்க எப்படி கொடுக்குறீங்கன்றது தெரிய ஆரம்பிச்சா எந்த பிசினஸ் இருந்தாலும் கண்டிப்பா வந்து அது ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அப்படிதான் இப்ப இருக்கிற நிறைய பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி சின்ன லெவல்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ அந்த மாதிரி பெரிய லெவல்ஸ்க்கு வந்திருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ கண்டிப்பா இது வந்து நீங்க ஒரு யூனிக் பிசினஸ் எடுத்துட்டு போங்க அதாவது என்னன்னா இப்ப ஃபிஷ் கட் பண்றவங்கன்னா அவங்களும் ஒரு தனி வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் எதுவும் வச்சிருக்க மாட்டாங்க அவங்க எங்கேயும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க நீங்க அதை பண்ணுங்க பேம்ப்லெட்ஸ் மூலயமா வெப்சைட்ஸ் மூலயமா எஸ்இஓ மூலயமா நாங்க வந்து பிராண்டடா இதை எடுத்து பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் கூட உங்களுக்கு ஆர்டர் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு சோ கேட்ரிங் சர்வீஸ் இந்த மாதிரி ஹோட்டல்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அது இல்லாம நார்மல் பப்ளிக் நார்மல் ஷாப்ஸ் போடுறது சோ எல்லா வகையிலயுமே கண்டிப்பா வந்து ஃபிஷ்ன்றது கிளீன் பண்ணியே ஆகணும் அதனால நிறைய பேர் மேக்சிமம் ஒரு செவன்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் என்னன்னா ரெடிமேடா எப்படி குக் பண்றது அப்படின்றத தான் யோசிப்பாங்க சோ ஏதாச்சும் ரெடியாவே இருக்கா அதை அப்படியே சமைச்சிடலாமா அப்படின்ற மாதிரி தான் சோ கண்டிப்பா இது வந்து இந்த பிசினஸ் நீங்க வந்துட்டு எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா நம்மளோட சேனல் நீங்க தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிட்டு 